এই অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের জীবন গল্প ভিত্তিক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে শ্রোতারা স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবনের গল্প বলেন শ্রোতারা যা এখানে বলেন তা সরজমিনে ইনভেস্টিগেটেড নয় সুতরাং সেদিক থেকে বিশ্বাস অবিশ্বাস একান্তই আপনার নিজের সম্পূর্ণ বিনোদনমূলক এই অনুষ্ঠানটি আমাদের ব্যক্তি জীবনে কখনো কখনো শিক্ষণীয় ভূমিকা রাখে এই অনুষ্ঠানে যারা আসেন স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন এই অনুষ্ঠানে কনফেস করবার পরে কিংবা জীবন গল্প বলবার পরে তার ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে কোনো বিরূপ প্রভাব পড়লে সেটার জন্য রেডিও কর্তৃপক্ষ দায়ী নয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা দর্শক বলছে আসলে ইউটিউবে আমাদের এই গল্পটা আপনারা অনেকেই দেখেন সেই অর্থে এবং শ্রোতা তো আসলে রেডিওর তো শ্রোতাই হয় তো সপ্তাহান্তে আমি আর জি কিবরিয়া আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জীবন গল্পের আরও একটি অনুষ্ঠানে এবং আরও একটি পর্বে আমি কথা বলাবো না শুরুতেই আমার সঙ্গে যিনি আছেন তার সঙ্গে একটু পরিচিত হব কি নাম আপনার নয়ন নয়ন বয়স কত বয়স চৌত্রিশ চৌত্রিশ জন্ম জেলা কোথায় আপনার আমার মা ছিল মামাতো বোন বাবা ছিল ফুবাতো ভাই তো আমার নানার সাথে জায়গা জমিনের দ্বন্দ্ব নিয়ে আমার মায়ের বিচ্ছেদ হয়ে যায় তো আমার নানা এবং নানি এটা মানতে পারে না মানে আমার মাকে দেখতে পারে না তাকে বলতো যার সন্তান তাদের বাড়িতে দিয়ে আসো আমার মা কোনো ভাবে দিতে চায় না কাজ করতে রংপুরে আসে চাকরি করতে দীর্ঘদিন ওখানে চাকরি করে টাকা পাঠায় আমার বড় মামার কাছে মামা ওখানে টাকাটা নিয়ে আসে তার দুই মেয়ে আছে মেয়ে দুই টাকায় বাজার সদাই করে খাওয়ায় আচ্ছা না আমাকে খাওয়ায় না এগুলো আপনি বুঝতে পারেন ওই সময় হ্যাঁ ওই সময় বুঝতে পারি আমি জি তো একদম অনেক পেটের খিদায় সে গরু মাংস নিয়ে আসছে তো আমি পেটের খুদ সহ্য করতে না তার বড় মেয়ের প্লেট থেকে আমি একটু ভাত নিয়ে মুখে দিছি ওহো এটা ছিল আমার অপরাধ বৃষ্টি পরে আমাকে ডেনা দেয়া হাত ধরে ডেল মারে উটানের মাঝখানে ফালাই দেয়ান দেখে আমার পারাপ্পা প্রতিবেশী আর মামি সে আমাকে নিয়ে যায় নিয়ে ধোয়া বসে করে কি ওর ঘরে খাইতে দেয় যেমন চলতেছে তেমন একদিন দেখি এমন ক্ষুধা লাগছে মানে কারো কাছে খাবার পাই না কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই আমার মা তো যা কাজ করে টাকা দেয় মামার আইনে খায় বলায় আমাকে দেখার মতো কেউ নেই তো যে গ্রামের পাশে গ্রামের বাড়িতে দেখবেন মরিচ খেত আছে অনেক পেঁয়াজ খেত করে বিভিন্ন ধরনের খেত করে তো আমি কিন্তু মরিচ তুলে নিয়ে আসে লবণ চুরি করে পানি পানি দিয়ে গুলাই যেটা খাওয়া হয় কি এভাবে পেটের ক্ষুদাটা আমার থামানো যায় রংপুরে তো এখানে যদি মা ছেলে কাজ করি ছোট আমি যত করতে পারি আর কি এটাকে বলে রংপুরে একটা বিড়ির নাম আছে বিড়ি খায় টুকটাক স্কুলে যাইতাম মাঝে মাঝে তেমন 
তো ওখান থেকে প্রায় দশ হাজার টাকার মতো জমা হয় আমাদের আচ্ছা চিন্তা ভাবনা করি বাড়িতে চলে আসি বাড়িতে চলে আসে একটু জায়গা কি না আমরা দুই মাস হলে আলাদা করে খাব তো টাকাটা নিয়ে আসে আমার আম্মা আমি ওই সময় একটু ভালো বুঝবান প্রায় আট বা দশ হবে বয়স ভালো বুঝি জি টাকাটা নিয়ে আসবো আমরা একটা জায়গা কেনার জন্য চিন্তা ভাবনা করি ওই একই বড় মামা আমাকে অনেক বুস্টুস দিয়ে টাকাটা নিয়ে নেয় ওহো টাকাটা নেওয়ার পর আমরা আমার অনেক চিল্লা চিল্লি করে দেখ টাকাটা আমাকে দে আমি একটু জায়গা কিনে নেই বা ছেলেটাকে একটু কাজটা শিখাই তো ওই সময়টা আমি আবার বসে না থাকে যে দেশ গ্রামে যে সাইকেল রিক্সা মিস্ত্রি আছে ওদের সাথে আমি কাজ শেখি কর্ম তো করে খাইতে হবে তোরা আমাকে খাওয়ায় এবং মাঝে মাঝে দশ পাঁচ টাকা দেয় বিশ দশ টাকা দেয় বিশ টাকা দেয় না তো এইভাবে কিছুদিন চলে যায় চলে যাওয়ার পরে দেখি আমার এভাবে আর চলতেছে না হঠাৎ করে দেখি আম্মা অসুস্থ হয়ে গেছে এরপরে একটু কথা বলতে ভুলে গেছি আমি আমাদের গ্রামের এক শিক্ষক আছে তার নামটা আমি প্রকাশ করতেছি না তো ওনার ওয়াইফ আমাকে ডেকে বলে নানি করে ডাকতাম উনিও ইয়া স্কুলের টিচার প্রাইমারি স্কুলের উনি আমাকে বলে দেখ অবসর সময় যতটুকু পারিস স্কুলে আয় আমি বই খাতাকে তৈরি দিচ্ছি কলম কিনে দিছে খাতা কিনে দিছে তো আমি ক্লাস থ্রিতে ভর্তি হই তো মাঝে মাঝে স্কুলে যাই আমি স্কুলে যাই অবসর সময় কাজ টাজ করি স্কুল থেকে আসার আগে যাওয়ার আগে কাজ করি এবং আসার আগে কাজ করি আসার পর তো হঠাৎ করে দেখি আমার আম্মা খুব অসুস্থ মানে টিপি রোগ হয় যে আমরা বুঝতে পারি না অনেক টাকা খরচ করি যা ছিল আর কি সবই শেষ টিপি রোগের পেছনে তখন চিন্তা ভাবনা করতেছি আমি যদি লেখাপড়া করি আমার আম্মাকে দেখ দেখার মতো লোক নাই কাজ না করলে খাইতে পারবো না আর হলো মামাদের জায়গায় ঘর তুলে আসি মানে কোনো কিছু একটা বললেই এসব মারদুর শুরু করে ঘরের বেড়া ভাঙে দেয় ঘর ভাঙে দেয় চিন্তা করলাম এখানে তো থাকে দেওয়া কোনোভাবে চলার মতো ব্যবস্থা নেই তো স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম বন্ধ করে দিয়ে নিজে একটা টুকটা কাজ করতে পারি আর কি কাজ শিখছি আর কি মোটামুটি ভালো কাজ শিখছি নিজে একটা দোকান দিয়ে বসলাম আচ্ছা দোকান দিয়ে বসে কিছু কাজ করে মায়ের তো অসুখ দিন দিন বাড়তেছে কোনো অবনতি পাইতেছি না তো দেশ গ্রামের একটা আরডিএস নামে একটা সংস্থা আছে ওরা কিন্তু অনেক ফ্রি চিকিৎসা দেয় তো ওইখানে একটা অফিসার আসে আমাদেরকে বলে তো আপনাদের সমস্যা আপনি একটু চেক করে দেখেন নাকি শুরুতে এসে আমাকে নিয়ে গেলে দেখা যায় চেক আপ করে দেখে ইয়ে হয়েছে আপনার টিপি রোগ হয়েছে টিপি রোগ হয়েছে জি জি এটা দুই হাজার একের ঘটনা এটা আচ্ছা তো ওখানে নেওয়ার পর বিভিন্ন মূল্যে আমার আমার ভালো হয় মানে ফ্রি চিকিৎসা যেটাকে বলে আর কি কোনো টাকা লাগে নেই আমাদের শুধু গাড়ি ভাড়া যেটা লাগছে ওইটা লাগছে তো আমার সুস্থ হয়ে যায় আমাকে রেখে আমি চলে আসি কুমিল্লা সিটি একলিক ড্রাগন গ্রুপের একটা গার্মেন্ট সুইটার কোম্পানি ওইখান থেকে লোক নেয় আমাদের ওখানে গেছিল তো ওই গাড়ির সাথে আমি চলে আসি তো ওই সময় বয়সটা ছিল আমার যেভাবে পারি আর কি তো একদিন আমাকে নিয়ে আমাকে বলে আম্মা চলে আসে কুমিল্লা আসলে আমার কাছে দিছে ছোট ছোট আছে তোরা দুজন সহবসী হবি মানে ওর চোখে আমি ছোট আমার চোখেও আমি ছোট কিন্তু মেয়ে সবার চোখে ছোট দেখা যায় কিন্তু আসলে না তার আরো দুই জায়গায় বিয়ে হয় 
তার মেয়ে বাচ্চা আছে একটা দেখে বোঝার মতো উপায় নাই তার বিয়ে হয়েছে দুইটা বাচ্চা একটা বাচ্চা আছে মেয়ে তার মেয়েটাকে কাজ শেখাই শেখার পর ওর ঘরেও সৎমা তো একদিন হঠাৎ করে আমার বাসায় আসে আমার আম্মাকে খেল আম্মা করে ডাকে বাসায় আসে তো যাই কি কিছু দিন যায় কাজ টাজ ভালোই শিখছে মিশিন হাতে দেওয়া ধরাই দেওয়া হয়েছে তো হঠাৎ করে একদিন বললে বসে আমাকে বিয়ে করবে মেটা মেটা ওকে তো মেটা বিয়ে করা আম্মা বলতে চা তুমি আমার ছেলেকে বিয়ে করবা তো তোমার তো ফ্যামিলির লোকজন আছে কয় আমার কেউ নাই মেটা বলতেছে মেটা বলছে আমার কেউ নাই হুম আমি একা তো এরকম আম্মা বলল তুমি আরে আমাদের বাসা আসি আসিও না মেটাকে বলে দিয়েছে বলে দিয়েছে হুম তো মেটা ওই স্থানীয় কয়েকটা ফসলে লেখে হাত করে আবার চলে আসে আমার বাসায় আমার ছিল নাইট ডিউটি আমার ছিল দিনে আমি বাসা আছি রাত বাসা চলে আসে তো ওর সে রুমে ঢোকার পরে কয়েকটা ছেলে আসে আসা আমাকে ধরে ফেলে তো রুমে তুমি একলা আসো আমার মেয়ে একটা কেন ও আচ্ছা ও আগে ঢুকে যায় পরে হচ্ছে ছেলেদের গিয়ে দিয়ে করে পরে তো এমন একটা সিস্টেমে ফলাইছে চলো আমাকে অত বিয়ে করতে হবে না তো টাকা দিতে হবে পঞ্চাশ হাজার যা আমার জন্য খুব থাকে <laughs> 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 শাশুড়ি বউ বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব লাগে পারিবারিক লাগলো আমার একটু মানে রাগারাগি করছে পরে দেখুন নাকে ফুল নেই যে বিয়ের সময় নাক ফুলটা দিয়েছিলাম নাক ফুলটা নাই সে খুলে ফেলছে খুলে কই রাখছে সে নিজেই জানে আমি জানি না আচ্ছা আমার মা জানে না তবে যাই সে জিজ্ঞাসা করলাম তোমার নাক ফুল কোথায় কয় হারিয়ে গেছে কিভাবে হারালো কয় জানি আর কোনো কথা বলে না তো মাকে জিজ্ঞেস করলাম মা ওর নাক ফুল কোথায় কয় আমি তো দেখলাম একটু রাগারাই লাগছিল রাগা এরপরে দেখি আর নাক ফুল নেই প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নেব এবং বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো জীবন গল্পে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে বলতে চাই ঢাকা এফএম এর আরও একটি ইউটিউব চ্যানেল যেখানে আপনারা জীবন গল্প এগুলো দেখতে পারবেন আমাদের এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটির ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফএম আই এল ও ভি ই লাভ ডি এইচ এ কে এ এফ এম চ্যানেলটিতে গিয়ে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে ছোট্ট একটা বিরতি জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স অ্যাগেন প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন জীবন গল্প আমি আর জে কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে আমরা যেখানটায় ছিলাম তারপর এমনি করে কিছুদিন পর পর একটা দ্বন্দ্ব লাগে মানে যতটুকু আমি টাকা পয়সা ও যা চাকরি করত যা বেতন পাইতো ওটা কোনো টাকাই আমাকে দিত না ফুলটা আর আমার কাছ থেকে নিয়ে ওর মেয়েকে আমি পাঠাইতাম সেটাও রাখতো তাতেও আমার কোনো সমস্যা ছিল না তো মা চিন্তা মনে করলো না এখানে আর থাকা যাবে না বউর তো অবস্থা বেশি ভালো দেখতেছি না আমি 
তো বাবা তুমি গ্রামের বাড়িতে চলে যাও আমি এখানে থাকি বউ নিয়ে চলে যাও আবার আসি আমার তো বাড়ির জায়গা নাই মামাদের বাড়ি থাকতে হয় তো এখানে এসে আমি আটিয়াস থেকে চার হাজার টাকা লোন করি যেটা হলো সাপ্তাহিক কিস্তি দিতে হয় চার হাজার টাকা লোন করে আমি টিন কিনি প্রায় দুই পাইন না জানি তিন পাইন টিন কিনি কিনে আমি একটা একচালা ঘর দিই আচ্ছা বিভিন্ন লোকের কাছে বাস টাস নিয়ে বাসের বেড়া দিয়ে আর কি একচালা একটা ঘর দিই কাজ করি আবার ওই আগের কাজে লাগে লাগে গেলাম সাইকেল রিক্সা মিস্ত্রি কাজ করে যা টাকা পাই আমার দুইশো আড়াইশো তিনশো ওই সময় তো টাকার খুব একটা মূল্য ছিল দুশো আড়াইশো তিনশো যাই পাই আই না আমার ওয়াইফের হাতে দিই বাজার টাজার করে কাছে হয়ে গেছে তখন না না ওই সময় মেয়েটা হয় নাই चाल बिक्री कर চাল তো বিক্রি করবেন না আমার তো চাল লাগবেই তা চালগুলো আমাকে দেন আমি টাকা এনে দিচ্ছি আপনাকে টাকা বাসায় আছে তো আমি যে কাজ করছি টাকা দিচ্ছি আমি তো হিসাব করি নাই তো টার্গেট তো আছে আমার বাসায় কত টাকা থাকতে পারে বাজার টাজার সবই তো আমি করি ওর তো এক টাকা খরচ নাই যখন যা লাগতেছে আমি এনে দিতেছি চাল টাল নিয়ে যা বাসায় ওকে জিজ্ঞেস করি আমার টাকাগুলো দাও আমি চাল নিয়ে আসি চালওয়ালাকে টাকা দিতে হবে ও আমাকে কয়েকটা দুই টাকা নোট দিল প্রায় মানে বিশ টাকা না তিরিশ টাকা এরকম হবে কয়েকটা দুই টাকা নোট দিল এই টাকা আমি বললাম এই টাকা কেন আট টাকা কই তোমাকে পঞ্চাশ টাকা নোট দিয়েছিলাম একশো টাকা নোট দিয়েছিলাম বেশিরভাগ দশ টাকা নোট ছিল তুমি দুই টাকা নোট আনে দিলা আট টাকা কোথায় কয় না আট টাকা নাই আমার কাছে আর কোনো কথা বলে না চুপচাপ আমি যে সিলাসিলি করতেছি এটা রাগারাগি করতেছি কোনো কথা নেই চুপ সে টাকাটা চুপ রাইখে দিছে যাক ভালো কথা আমি আর কোনো চিলা চিলি না করে চাচুকে যখন চাচু আপনার চালটা আপনি রাইখে দেন আমি যে কোনো কারণ বসাতে আমি টাকা নিতে পারতেছি না আমার টাকাটা নাই ওটা অন্য কাছে খাত খাত করে ফেলাইছে তো চাচু নিয়ে গেছে চালটা ভালো কথা দেখতেছি ওইখানে আমার কাজটা যা করি সব আর থাকতেছে না এইভাবে যাইতেছে তো ওকে বাড়িতে রেখে আম্মাকে বলে ওকে বাড়িতে রেখে আম্মা আবার বাড়িতে চলে আসে ওর বেবি হওয়ার সময় হয়েছে আর কি কিছুদিন বাকি আছে তা আম্মা বাড়িতে চলে এসে আম্মাকে রাখে ওকে রাখে আমি ঢাকায় আসি আসে প্রথমে রিক্সা চালাইছি আচ্ছা রিক্সা চালাই টাকা টুকে পাঠাই তা আম্মা আমাকে বলে বাবা হেসি আমি যা চাল টাল নিচ্ছি বা যা টাকা টুকা রাখি আমি তো কিছুই পাই না আমি বিশ্বাস করি না কথা আমার তো জানা আছে আমি টাকা ডাকছিলাম সেই টাকা পাই নাই আমাকে উল্টা বুঝিয়ে রাখে আম্মা কত কোনো কাঁধে ঘর নষ্ট হয়েছে মারা গেছে তো চুপ থাকেন ভালো টাকা দিয়ে টাকা পাঠাই পরে আম্মা করলো কি না এইভাবে আর চলতেছে না ওই সময় আমার বেবিটা হয়ে গেছে মেটা প্রথম যে মেটা হয় তো মেটা এক মাসের বাচ্চা নিয়ে সে আম্মা চলে আসে ওকে নিয়ে কেয়ানিগঞ্জ প্রতিষ্ঠানের নাম বললাম না কেয়ানিগঞ্জ চলে আসে ওখানে সে আম্মা চাকরি নেয় ও বাসায় থাকে আমি টাকা দেখি মিরপুরে ওখান থেকে সাতটার সাথে যাই রিক্সা চালাই টাকা নিয়ে যাই তো দেখি এখান থেকে যাওয়া আসা খুব কষ্ট হয় আর দ্বিতীয়ত বা ও আর ছোটো বাচ্চা আগে আবার থাকতে পারতেছি না আমি চলে যাই ওখানে তো ওইখানে একটা কপালে চাকরি করি যেটা জুট মিল বলে আর কি কাজ করি এখানে তিনশো তেষট্টি টাকা আট ঘন্টা হাজিরা দুই মাস হলে কাজ করে কাজ করে দেখি দ্বন্দ্ব দিন দিন দ্বন্দ্ব লেগে যায় এরপরে মাঝখানে কথা বলে আমার শ্বশুর আসছিল ওখানে গ্রামের বাড়িতে আসছিল আর সে ওই যে টাকা লুকা রাখছে 
এই টাকা নিয়ে রাখছিল আমার এক মামির কাছে আচ্ছা এই মামি ওইদিন টাকা বার করে দিয়েছে আমার শ্বশুর হাতে দিয়ে দিয়েছে নিয়ে গেছে এই কেন এসেছে আমি একে কায় নি মানে চাল নিয়ে চাল থাকে না ঘরে টাকা টুকা দিলে রাখলে থাকে না মারা যায় তো এটা নিয়ে আমার খুব একটু গালাগালি করছে রাগারাগি করছে তো ওইখান থেকে আবার চলে গেছে আমার মেয়ের বাচ্চাটা ছয় মাসের বাচ্চা রেখে চলে গেছে বাচ্চা রাখি কিভাবে আমার ওর থাকে ডিউটিতে আমি থাকি ডিউটিতে বাচ্চারা খুব কষ্ট তো বাজার থেকে যে বাজার যে গোড়া দুধ তুলা পাওয়া যায় গোড়া দুধ কিনা কিনা খাওয়াইতাম দুই মাস রাখার পরে আম্মা যে আবার নিয়ে আসলো ওকে নিয়ে আসে আবার দুই মাস থাকছে তাকে আবার চলে গেছে সেম আবার ছয় মাস পরে আবার যে আমার নিয়ে আসলো বাচ্চা রেখে চলে যায় ছয় মাস পরে নিয়ে আসলো থাকে ওই সময় আবার ছয় মাস প্রায় আমার মেটার বয়স জন্য এক বছর হয়ে গেল আবার চলে গেছে যাই প্রায় বছর কারণে নাই কোনো খবর নেই আপনি খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করছেন আমি যাই মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ করে আসি আসতে বলি আসবে না তো আসবে না কেন আমাদের আমার দোষটা কোথায় বলো কয় না আমি এখন যাবো না তুমি যে আমাকে নিয়ে সংসারে খাইতে ইচ্ছা করে তাহলে আমার এলাকায় থাকতে হবে তো আমি তো আমার এলাকায় থাকবো আমি করব কি আমার তো কর্ম করে খাইতে হবে আমার তো কর্ম নাই হাতে টাকা নেই তো এর ভেতরে আমরা দুই মাপলে কাজ করি তো দেখি ঘরে টাকা রাখলে থাকে না তখন চিন্তা ভাবনা করলাম একটা কিস করা যায় তো সাথে একটা কিস্তি নিয়ে আসা থেকে ওই সময় দশ হাজার টাকা করে কিস্তি দিত তো সাথে একটা কিস্তি তুলে আমরা দুই মাস হলে টাকা ওই ইয়া দিতাম কিস্তি দিতাম আর দশ হাজার টাকা নিয়ে আমার এক গ্রাম বোন জামাই আছে তার হাতে টাকাটা পাঠানো হলো আমরা একটা জায়গা কেনার জন্য আমার তো জায়গা নাই উনি বললো কর্মতিন তোর তো জায়গা নাই তো একজন একটা জায়গা বিক্রি করবে তোর বাড়ির পাশে তোর নানার বাড়ির পাশে তোরই মামা তো মানে বারো হাজার টাকা হলে দুই শতাংশ মাটি আর রাখা যাবে আচ্ছা ঠিক আছে টাকা লোন করে টাকা দিয়ে দিলাম তো লোন করে টাকা পাঠানোর পর ওকে আবার আম্মা নিয়ে আসলো বলে আমরা দুজন তো কাজ করব কিস্তি চালাইতে হবে বাচ্চাকে দেখবে গে তুমি আসো ও আসে থাকে ভালো এক মাস থাকে থাকার পর ছেলেটা এক মাস গড়বে মানে বুঝতে পারলাম এক মাস গড়বে ও আবার চলে যায় চলে যাওয়ার এক মাস ছেলে হওয়ার এক মাস পরে আমার যার খবর শুনে আমার ছেলে হয়েছে আমার নিয়ে আসে নিয়ে আসার পর প্রায় ছয় মাস নয় মাসের মতো ছিল তারপর ছেলেকে নিয়ে চলে গেছে আমার বিরক্ত লাগে যায় এইভাবে আর জীবন চলতে পারে না তোমার মতো তুমি থাকো আমার মতো আমি থাকি ছেলের বয়স প্রায় দুই বছর এরকম হবে দুই বছর হবে হঠাৎ এক দিয়ে বলতেছে ফোন দিয়ে তোমার ছেলেকে নিয়ে যাও তোমার ছেলে হাত ভেঙে গেছে আচ্ছা ওর আমার সালার ওয়াইফ ধাক্কা দিয়ে ফালাই দিয়ে হাত ভাঙে ফালাইছে তা হাত প্লাস্টার করছে করে আমার মা যা নিয়ে আসলো তো দুই ছেলে এ এক ছেলে এক মেয়ে তো মাকে বললাম মা তুমি বাড়িতে যাও তোমাকে আর কাজ করতে হবে না এর ফাঁকে কিন্তু আমরা বাড়ি করছি জায়গা কিনা অলরেডি বাড়ি করছি মানে দু সালা করে একটা ঘর দিছি মাকে বাড়িতে পাঠাই মাকে বাড়িতে পাঠানো আমি কাজ করতেছি আমার একটা মেয়ের সাথে আমার পরিচয় হয় তোর আবার বিয়ে হয়েছে ওর হাজবেন্ডটা ভালো ছিল না ওর একটা মেয়ে আসেলে আছে ছেলে রেখে আসেলে কিটাকে ওর মায়ের কাছে রেখে ওকে ডিপোজ দিয়ে চলে আসে চলে আসে আমার ওকে নাকি চাকরি করে তো ওর সাথে আমার পরিচয় তো ওকে বিয়ে করছি আমি একটা মাকে জানাইনি বিয়ে করার পর তিন মাস ঘর সংসার করছি আমি ওকে নিয়ে 
কে বিয়ে করলেন নাকি ফার্স্ট ওয়াইফকে ডিভোর্স দিয়ে তারপরে বিয়ে করেন না ফার্স্ট ওয়াইফকে ডিভোর্স দেই নাই ও কিন্তু বিয়ে করছে আর অলরেডি আচ্ছা আমি আপনাকে ডিভোর্স না দিয়ে সে বিয়ে করে কিভাবে বিয়ে করতে পারে জানি না কিভাবে আজ পর্যন্ত আমাকে কোনো ডেইয়া কাগজ কিছু পড়ে নাই কোনো কিছু পড়ে নাই ওকে আমার আম্মা যে বাচ্চাটা নিয়ে আসছে আমার ছেলেটাকে হুম ওই যে দেখো ও হাজবেন্ডের সাথে আছে আচ্ছা তাই হোক তারপর আপনি সেকেন্ড বিয়েটা করলেন সেকেন্ড বিয়ে করলাম প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নেব এবং বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো জীবন গল্পে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে বলতে চাই ঢাকা এফ এমের আরও একটি ইউটিউব চ্যানেল যেখানে আপনারা জীবন গল্প এবং সিক্রেটস অনুষ্ঠানের ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন আমাদের এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটির ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফ এম আই এল ও ভি ই লাভ ডি এইচ এ কে এ এফ এম চ্যানেলটিতে গিয়ে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে ছোট্ট একটা বিরতি জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স অ্যাগেন প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন জীবন গল্প আমি আর জি কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে আমরা যেখানটায় ছিলাম তারপর সেখানে তিন মাস ঘর সংসার করছি এটা আমার মাকেও জানা নেই আমি বিয়ে করছি আবার দ্বিতীয় বিয়ে বিয়ে করার পর তিন মাস ঘর সরার পরে হঠাৎ তো একটা লোক এসে আমাকে বলছে আপনি কি নয়ন হ্যাঁ আমি নয়ন আপনি ওকে বিয়ে করছেন জি আমি বিয়ে করছি আপনি কে আমি ওকে ওর আগে আসবেন আচ্ছা তো আপনি আগে আসবেন আমার কাছে কেন কয় ভাই সমস্যা যে সমস্যায় পড়ছি আপনি স্যার কে উদ্ধার করতে পারতেছে না আমি কীরকম বলেন আমি শুনি ভাই ওকে খুব খারাপ ছিলাম নিশা পানি করতাম বা জুয়ে খেলতাম যার কারণে ও আমাকে ডিভোর্স দিছে আমি কিন্তু ওকে ডিভোর্স দিইনি তো আমি কি করতে পারি এখন বলো কয় ভাই আমার একটা ছেলে আছে ছেলেটার মুখের দিকে তাকাইয়া ওকে আমার কাছে ফিরাই দেন মানে সে চায় আপনি সেকেন্ড ওয়াইফকে ডিভোর্স দিয়ে দিবেন জি জি তো অনেক খুব কাকতি মিনতি শুরু করছে তো আমার ওয়াইফও দেখি ছেলেটার জন্য কান্না করে তো চিন্তা ভাবনা করলাম যাক ও যদি মা মা বাবাকে যদি সন্তান একবারে পায় তো কিন্তু ভালোই হবে খারাপ না আমার তো যা আবার হয়েছে বাসারের মুখের দিকে তাকায় আমি ব্যবস্থা একটা করি তো সে আমার ওয়াইফকে বলি বলে দেখো তোমার তো ছেলে আছে একটা তোমার হাজবেন্ড খুব খারাপ ছিল কিন্তু সেও ভালো হয়ে গেছে সে কান্নাকাটি করতেছে আমার সাথে কথা বলতেছি মানে বলছে বলার আগেই ওর ওয়াইফের সাথে কথা বলছে আগে ওয়াইফ রাজি হয়েছে আর কি ও রাজি হয়েছে রাজি হয়ে তারপর কিন্তু আমার কাছে পাঠাইছে ওর সাথে কথা বলে দেখো কয় আমি এইভাবে যাইতে পারবো না গেলে অত আমার বাবা মার মান সমানের সমস্যা আছে প্রশ্ন থাকতে পারে তুমি ওকে রাজি করো তো এসে আমাকে ধরে বলে আমি আচ্ছা ঠিক আছে দেখি আমি কথা বলে তো ওর সাথে কথা বলে দেখি না ও রাজি আছে তো আমি কি ওকে নিয়ে কাজি রুসিতে ডিফোর্স দিই ডিফোর্স দিছি এইভাবে আবার ওকে বিয়েও পড়াইছে সাথে সাথে ডিভোর্সও দিয়েছেন বিয়েও পড়াই দিছেন বিয়েও পড়াই দিছি আগে আমি ডিভোর্স দিছি ধর পর ওর সাথে আবার নতুন করে বিয়ে করাইছি তো ওইখান থেকে আমি আবার চলে আসি খুব খারাপ লাগবে আমার সামনে আমার আগের ওয়াইফ থাকবে স্বামী নিয়ে আমি এখানে থাকবো থাকবো না এখানে আমি চলে আসি মিরপুর বারোতে তোয়ারি ফারাতে টাকে বলে আমার তো আর কাজ জানা নাই তো আমার এক ছোট ভাই আছে ওর কাছে আসি আসে আমাকে রিক্সা নিয়ে দেয় 
মা কিন্তু বাড়িতে আমার এক ছেলে এক মেয়েকে নিয়ে রিক্সা চালাই রিক্সা চালাইতে পারি না খুব কষ্ট হয় তো এর ভিতরে আমার আবার হয়ে যায় আমার আমার যে রোগটা ছিল এটা আমার ভিতরে হয়ে যায় একই সিস্টেমে মার পেছনে যেভাবে টাকা পয়সা খরচ করছে আমার পেছনে একে কোনো কাজ হয় না পরে ব্রাক থেকে আমার চিকিৎসাটা হয় ফ্রি চিকিৎসা ওকে তারপরে ভালো হয়ে যায় প্রায় এক বছরের মতো রাস খুব ভুগছি আমি ভালো হয়ে যায় দুই হাজার পাঁচে রিক্সা চালাতে কষ্ট হয় না খুব খারাপ লাগে আমার তো এক লোকের সাথে থাকি নাম মনে না নামটা বলবো না মানে ভালো উপকার করছে আমার বলছে নয়ন ভাই আপনি তো রিক্সা চালাইতে পারতেছেন না আপনার থাকা খাওয়া খুব কষ্ট হইতেছে তা আপনি আমার সাথে আসেন আমি জানতাম বিকল্প যে অটো সার্ভিসগুলো থাকে বীরপুর পাড়া থেকে মতিঝিল ওর সাথে আমাকে কয়েকদিন করায় কীভাবে ভাড়া কাটতে হয় কীভাবে ডাকতে হয় এগুলো আমাকে দেখায় তো মোটামুটি দেখি কাজ টাজ করি আমাকে একজনের সাথে ডিউটি নিয়ে দিল তার সাথে থেকে আমি ভাড়া কাটবো কন্ডাক্টার ডিউটি করতেছি সারাদিন ডিউটি করে যা কামাই সব ড্রাইভার নিয়ে নেয় আমাকে দেয় একশো দেড়শো টাকা তো আমি টাকা হাতে নিয়ে বাসা যাওয়ার সময় দেখি একশো টাকা আছে দেড়শো টাকা আছে আমি এটা নিজেই খাবো বাড়িতে মা আছে সন্তান আছে তাকে কীভাবে দেবো না এইভাবে চলতেছে না আমার তো বর্তমান যে আমার উস্তাদ যাকে আমি গুরু মানে বাবার মতো শ্রদ্ধা করি তার সাথে ব্যাপারটা শেয়ার করলাম ভাই এই অবস্থা কি করা যায় তো আমাকে একটা বুদ্ধি শিখা দিল তুমি প্রত্যেক সিঙ্গেলে দশ টাকা করে রাখবা ছয়টা সিঙ্গেল গেলে মানে ছয়টি ফলে আপনার বারো সিঙ্গেল একশো বিশ টাকা তোমার থাকতেছে ও যদি দেয় দেড়শো টাকা তাহলে তোমার দুশো আড়াইশো টাকা হয়ে যায় সুন্দর চলবে তো এই হবে তিন দিন রাখছি তিন দিন রাখার পর তো বুঝতে পারছে তো আমাকে আমার নামাই দিল ওর গাড়িতে রাখলো না বলে আমার সাথে ওকে আর ডিউটি করতে হবে না ভালো কথা যে আমাকে বুদ্ধিটা শিখে দিছে তাকে সে বললাম আমার তো ডিউটি নাই কি করব কয় চিন্তা করিস না আমি আসি তো আর এক ওস্তাদের কাছে ডিউটি দিয়ে দিল ও কিন্তু কখনো টকা নেই বা ভাড়া কেটে সব হিসাব দিয়ে আমি শেষে টাকা আমার কাছে আমি ওস্তাদের কাছে বুঝাই দিতাম ও আমাকে বলতেছে আমার বেতন আমাকে দাও তোমার বেতন তুমি নাও তুমি টিভি হিসাবে পঞ্চাশ টাকা করে আপনি যখন আপনার সেকেন্ড স্ত্রীকে ডিভোর্স দিয়ে দিলেন ওনার সংসারে ফিরে যাওয়ার জন্য তখন প্রথম স্ত্রীর সাথে আপনার সম্পর্ক আছে না না তখন আপনি কি বিয়ে করছেন আর একটা না আর করিনি ওনার বাচ্চা কাচ্চাগুলো কোথায় তখন আমার মায়ের কাছে কয়টা বাচ্চা এক প্রথমটা মেয়ে দ্বিতীয় ছেলে ওই দুজনই কি প্রথম স্ত্রীর জি তারপরে কি আপনি আর বিয়ে সাথে করছেন বিয়ে করছি ওনার পরে অনেক পরে এসে অনেক পরে এসে এখন ওনার সঙ্গে কি আপনি আছেন নাকি ওখানেও ঝামেলা না ওখানে ওনার সাথে ওনার সাথে আমার একটু দ্বন্দ্ব চলতেছে এখন দ্বন্দ্ব চলতেছে জি বাট সংসার আছে না নাই সংসার নাই সেও বিয়ে করছে আর এখানে ও ওখানেও সংসার চলে গেছে আপনার ওখানেও চলে গেছে আমি ওনার সাথে জন্য একটা মামলা করছি মামলাটা চলতেছে কিসের মামলা করছেন আপনার স্ত্রী কেনস্টে আমি মামলা করছি আমার যা টাকা পয়সা ছিল অর্থ সব হাতিয়ে নিছে চুরি করে নিয়ে গেছে চুরি করে নিয়ে চুরি মামলা করছেন চুরি মামলা করছি তো মামলাটা কোনোভাবে নিতে চায় না যাই না ওই ম্যাজিস্ট্রেট মহিলা কিভাবে যেন দয়া মায় হয়েছে মানে মামলাটা আমার কোটে উঠাই নিছে আচ্ছা তো মামলাটা করছিলাম আপনার এখানে কোনো মামলা করছে না কোনো মামলা করে নেই তার কোনো আসলে কি কোনো কিছু চুরি করছে আপনার আপনার বাড়ি থেকে অবশ্যই কি চুরি করেছে ওর নামে একটা আমি ডে ডিপিএস করছে করছি প্রত্যেক মাসে তিন হাজার টাকা হ্যাঁ তো ওটা চালাইছি এবং আমি গাড়ি কেনার জন্য আমি প্রথম ভুলটা হয়েছে আমার 
ওই যে প্রথম চোদ্দ বছর বয়সে মেয়েটার সাথে সঙ্গ দিয়ে না দিতাম হয়তোবা আমার জীবনে এত ফোন পনিতে আসতো না একটা একটা করে চারটে বিয়ে করছি আমি আমার এই বয়সে চারটে বিয়ে করা কেউ যেন হুটহাট করে কোনো একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে না নেয় আমার কিছু বলার নাই আপনারা বুঝতেই পারছেন যে আসলে বিয়ের ব্যাপারে অবশ্যই চিন্তা ভাবনা করে বিয়ে করা উচিত ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারেও অনেক বেশি চিন্তা ভাবনা করা উচিত অনেক ভালো থাকুন আজকের মতো এ পর্যন্তই সালাম আলাইকুম জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় 